людей били часами. Когда кто-то смотрел в сторону, к нему подходили и просто били головой о стену. Несмотря на все запреты шевелиться, люди через одного крестились. Ты находишься как в плену. Не можешь ничего сделать. А они могут сделать все, что угодно. Все сотрудники очень старались. Они прекрасно понимали, что делают. Даже соревновались между собой, у кого получится сильнее ударить. Привели мальчика и очень долго били. Наверное, минут 25. А он кричал, «Мне 14 лет! Я несовершеннолетний!» Я впервые в жизни подумала, «Хорошо, что я женщина». Просто на контрасте. Эти бесконечные крики, стоны, крики, стоны. Это просто бесконечный, бесконечный аттракцион насилия. То, что вы услышали сейчас, не воспоминания узников Освенцима и не описание средневековых пыток. Это реальность, которая происходит в 21 веке в центре Европы. После фальсификации президентских выборов в 2020 году Беларусь превратилась в Освенцим. За малейшее несогласие захватившим власть режимом людей преследуют, устраивают судилища, сажают в тюрьмы, заставляют сбегать из собственной страны. Волна особой жестокости прокатилась по всей стране в первые дни протестов 9-13 августа 2020 года. Силовики хватали и избивали людей прямо на улицах, отвозили в отделение милиции и подвергали зверским пыткам. Приказ был отдан на самом высоком уровне, и силовики с усердием его выполняли. Меня зовут Сергей Устинов, я главный расследователь и основатель Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси. Наша команда взяла на себя задачу задокументировать все зверства, которые происходили в эти дни в местах несвободы по всей Беларуси, чтобы сохранить как можно больше информации о виновных в этих преступлениях силовиках. То, что вы услышали в начале, лишь крохотная часть того, что происходило в Центральном РОВД. Чтобы провести это расследование, мы проанализировали 54 истории людей, задержанных и доставленных силовиками в Центральное РОВД. 772 страницы текста и еще 137 страниц фотографий, травм и медицинских документов. Людей сюда начали доставлять уже вечером 9 августа 2020 года. Многие были задержаны возле избирательных участков, где всего лишь хотели узнать истинные результаты голосования. Позже силовики стали задерживать уже и тех, кто вышел на мирный протест. Они без разбора хватали всех протестующих, случайных прохожих, велосипедистов, жителей близлежащих домов, пассажиров, автобусов. Их избивали дубинками, закидывали в машины и доставляли в РУВД. Согласно свидетельствам, при избиениях часто использовались электрошокеры и перцовые баллончики. В РУВД издевательства продолжались. Наиболее жестоко били тех, кто участвовал в протестах, имел на теле или одежде национальные белорусские символы или просто обладал неформальной внешностью. Привозили в эти дни в РОВД даже несовершеннолетних. Их задерживали и избивали наряду со взрослыми, не делая никаких скидок на возраст. Ни в чем не виновные люди провели долгие часы на улице ночью под дождем, лежа лицом в асфальт или стоя у стены в мучительных позах с поднятыми или отведенными назад руками. Нередко кисти рук были перетянуты пластиковыми строительными стяжками или наручниками. За малейшее слушание или требование соблюдения прав человека следовали избиения, оскорбления, угрозы изнасилования. В отношении задержанных женщин применялось физическое и психологическое насилие, циничные оскорбления, угрозы сексуального насилия. Они так же, как и мужчины, стояли у стены с поднятыми руками на протяжении многих часов. Задержанные не всегда имели возможность воспользоваться туалетом. В течение суток или полутора им не давали еду и часто даже воду. Камеры были переполнены, плохо вентилировались. Там было влажно, душно и холодно. Медицинская помощь не оказывалась. Необходимо отметить, что все силовики Центрального РОВД, находящиеся в эти дни на его территории, в той или иной мере 
и в форме принимали участие в преступных действиях против задержанных. Действия каждого из них подлежат тщательному расследованию. На нашем сайте мы собрали фото, имена и должности тех силовиков РОВД, о чьем пребывании на службе в эти дни нам известно. В самом расследовании вы можете увидеть фото тех сотрудников, которых удалось опознать нашим свидетелям и свидетельницам. В расследовании также мы подробно описываем хронологию преступных действий и даем им правовую оценку с точки зрения национального и международного права. Массовые пытки, которые происходили и продолжают происходить в Беларуси, это преступление против человечности. Этот ужас не остался в прошлом. Мирных граждан Беларуси продолжают преследовать за малейшее неповиновение и сегодня. Не оставайтесь равнодушными. Расскажите о том, что творится в Беларуси. Полную версию расследования вы можете прочитать по ссылке в описании к этому видео.